ada ni. Jauh. Adi ni. Di film apa kau jumpa ni? Kulikon. Ibu bapa kau tak ikut. Am dingin sekali ayuh pun. Kau mana yang dah ni? Afzal. Dulu. Nombor ni awal. Ni kau eh? Uyu buwana squeeze ya jiona hamekua. Kwa sabu kwanza uyu ya kataa shule. Ye ya kataa masomo. Apo kimuuliza swa naradara sani. Ye ya jua vitu gani. Ye ya nachojua saivi ya kumbuka tuile. Iyo ndiyo. Ndamba ya nakumbuka. Labda na ABCD. Mambo mengine yote ya shule sujuu petali, sepali, kikonyo. Hana nalojua. Hanafu uyu squeeze usiku atoloka uyu. Wawahi wabilai atolokaga uyu usiku. Afungwa mlango huu. Tala tibu wa sikia. Kwichi. 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 Mena muona lakini na mdea dada. Nasema huu ya enda wapi. Kumbia toloka huu buwana enda kwenye vigodole huu. Bingu wa viduku huu. Juzi na pita kule sanane usiku. Na mkuta sehemu huu. Awe kwa kati. Yani ye enda acheza pale. Awa bingu wa vigodole acheza ye. Acheza shachula. Wenye wa itachula. Afu wapigia ule upande mmoja. Pa. 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 Hajuliza nani yule. Hadija. Hadija wangu yule. He. Nda fika atuwa ile. Wawahi mina kuambia mimonye liku natumbuwa jicho hivya. Sema ah. Wawahi na kuambia kama singe kwa hadija. Mela ya nasuma kaleo ni kwa napata kesi. Magia liku ashasha uishika. Wena mbangu lifata nini midaiyo? Ah. Samaani kwanza. Goja ni marizie. Uyu. Mina nachoona mke wangu. Kesi yangu mina weta udiza na badaye. Kwa hiyo wana mie bibie ni nachoona uyu mdogowe. Uyu bole haolewe. Hee. Huyu ya mpasaolewe na tena mie na chokuambia. Huyu na mtaftia mume ya jekumuowa. Tuwe pusha ya matatizo. Haja kutuletea kesi huyu. Haja kutuletea bala hafu. Haibu mtaani. Hizo abadi ni zakoli za uungu. Adija. Adija. Hifu unajua ni jinsigia ni sisi unakitia hibu. Adija. Kwa kucheza vigodolo ndo unaisi ni ndo jambo zuli la kukata shule bolo ucheze vigodolo. Sendi? Ucheze shachuro, ucheze sh moja moja. Wewe ni mtoto wa kike. Kwa nini unashinda kujistiri? Sasa naomba nisikilize. Shemeja wako shakwambia kwamba uolewe. Sisi tunaelewana. Nimechoka na aibu zako. Nimechoka na mambo yako. Kama unajiona wewe umeshakuwa mtu mzima hama. La sivyo basi uolewe. Enda da mimi kwa sasa sipo tayari kabisa kuolewa. Afu istoshe, ninanichagua nyinyi wanaume. Bo. Mimi siku tayari. Mimi sasa hivi nishakuwa ni mtu mzima. Aiposi kabisa mnichagule mimi mwanaume sitaki. Na anasuma ka kweli. Mimi ninachokuambia huyu anangania hivi aishi hivi. Huyu aje kutuletea balaa hapa. Huyu bwana huyu bora atafute mume. Wewe sikiliza. Wewe unasema hutaki kuolewa. Hutaki mimi nikutafutie mume. Ndio. Wewe sio mtoto mdogo. Wewe tayari ushakuwa wewe. Huyu kama angekuwa kuwa huyu asinge acha shule. Maki watoto wako huko wafanza masomo. Yeye angangania kukaa nyumbani hapa kwenda kwenye vigodole tayari yakuwa huyu. Kama unaona swala la kukutafutia mume laki zamani, basi wewe tafuta mchumba umlete hapa. Maana yake huyu mchumba najua anaye. Ile siku ile juzi nilivomkuta nilimkuta na wanaume hao, wanne mama nakuambia huku mtoto atia wawili, huku atia wawili yeye wamweka mtukati. Kwa mume wangu kwa aolewe na wanaume wanne. Ah ah, mmoja tu kati yao wale, amlete hapa, sisi tumfungishe. Ila kama ashindwa hivyo, wadhahi wa bilai watawafike mimi na kuozesha wewe. Unataka utaolewa? Utaki utaolewa katika mawili chagua moja. Utaolewa na mume anakutafutia shemeji yako au ulete mwanaume ambaye unayemtaka wewe. Nakupa wikizi mbili. Hivi unajua mtu yoyote ambaye unakaa naye anakulea yani huyo ndo mzazi wako. Yule kama babako mimi kama mama wako. Yeah. Nafahamu na nisikia. Kwa yeah. lazima utusikilize sisi wazazi wako. Tumechoshwa na mambo yako ya vigodoro. Tumechoshwa kila siku unafanya kazi ya kutoroka huko ndani mbuzi wewe. Na ukishindwa kuleta mchumba, leta hata msebele. 
Adija, ukijiona umekuwa hapa utahama. Wallahi. Naam. Ni saki tena kuongea. Tunaomba tuletee mtumba. Utaki unaolewa. Kwanza kwa mimi ukicha kwa mimi kwa kitu anakuambia. Mm. Mimi naona siku zinazidi kwenda na kaa nyumbani tu akili yangu inalemaa, itengemai, siku zichochote umundani, siku zinazidi kutoyoyoma. Mimi nimeamua sasa hivi nijitafutie maisha yangu nikapange. Kuna chumba nimekipata hapo kati nataka nikapange sasa hivi. Yaani wewe Abduli unataka uwame katika nyumba hii uniache mimi baba yako peke yangu. Na kitu ambacho kinakufanya wewe uwame katika nyumba hii unaenda wapi? Kwa umri gani? Unasema hakuna kilichokukuza katika hii nyumba. Hauna unachokuza katika hii nyumba. Hizo ndevu umezikuzia wapi? Eh? Unaenda mtaani unataka uende kwa Panyalodi? Au umetafuta mwanamke unataka kuenda kuishi naye? Mwenzako Masi alikuja duniani kamwacha babake, yamemshinda akarudi kwa babake mpaka leo. Wewe nani ushindwe kukaa na baba yako? Unataka kaishi na mwanamke? Ah, mimi sio kama naenda kuishi na mwanamke. Mimi tumekaa muda gani tangu mama amefariki tumekaa wote mundani lakini nataka kuna vitu na mimi nikavibadilisha huko nje. So kila siku tu kwa baba kwa baba kwa baba mpaka rafiki zangu wenyewe anancheka. Wewe na kila siku nakaa nyumbani kula kulala mimi sitaki. Kwa maisha mimi namua nikapange. Mimi maisha kinishinda nitarudi hapa si nyumbani bwana. Mimi wewe siwezi kukuruhusu. Huko mtaani kuna majanga kibao, kuna panya lodi. Eh, mwisho wa siku anaweza katokea matatizo, ukapigwa mapanga, ukarudishwa kichwa hapa nyumbani. Shida sasa upigwa mapanga. Sasa hivi mzee mimi una uzuri wake mbona unanijua? Mimi mwanao sio mvuta banki, sina mambo ya kiuni huko mtaani nitapigwa mapanga kwa ajili gani? Au nataka mtu ana police kwa ajili gani? Kingine, mimi mzee mimi nakuwa na mambo yangu. Sometimes narudi hapa siku nimerudi usiku na kukongea dirishani unataka kunifungulia. Unaniambia lala hapo hapo nje. Unakaja mpaka sasa hivi urudi nyumbani. Unakumbuka kwa mbinde sana kwa kunifungulia. Sasa mimi maisha yale mimi ndo siataki. Kwa sasa wewe unataka rudi kwa muda wako unataka wewe? Mimi na wewe nani mkubwa hapa? Mkubwa wewe. Mimi si ndo baba yako. Lakini baba yako mimi wa kwanza anakupa nimeingia mapema kulala. Alafu wewe unarudi, yani kama wewe sasa ndo baba na kufungulia mlango. Uone kama akili matope hiyo. Kwa hiyo nataka mimi nikapange. Sitaki wewe uende ukapange. Haya, hata kama unatoka huko hao umeoa sijui umepata mwanamke unaishi naye huko. Huna kazi. Huna mipango yoyote, huna sekta yoyote ambayo wanasababisha wewe kuingizie hela. Mwisho wa siku utarudi tena hapa hapa nyumbani. Baba naomba unga. Baba naomba mchele. Baba siju kule la umeme imeisha. Haya, na kupaje kupaje wakati hii nyumba kubwa ipo na ina vyumba vingi. Ah, sio kama nakuamulia. Sasa mzee ndo kama hivyo mimi na muda mwingine nakutanamishe na kuona chelewa kurudi nyumbani. Sasa maisha mpaka lini? Mimi sasa hivi basi sawa. Wewe sitaki mimi nikapange. Mimi nakubali. Narudi sasa hivi hata nikirudi saa 6 saa 7 mimi nakuita dirisha. Nataka kufungua mimi nachukua mijiwe na irusha juu ya bati. Tutagombana. We, jaribu uone. Wewe unajua bati limenunua bei gani hilo? Toka enzi za mkoloni mpaka leo bati lipo. Usinetee uchizi wako mimi wewe. Hii nyumba kubwa, kuna vyumba vingi. Kwa nini usiishi hapa hapa na mimi? Mwenye dushazo yataka majinamizi yakija tunagawana. Sasa yakija majinamizi niko peke yangu ina maana yote ananichangia mimi peke yangu. Wewe ukashika miguu, wewe ukashika mikono, wewe kanibana pumzi. Unakuta baba yako nimevimba asubuhi, nimeshakuwa wa blue. Kwa hiyo mzee kwa kiufupi utaki mimi niame umuda. Kabisa kabisa. Yaani wewe ni wa hapa hapa. Haina hey. shida. Mimi sinajua anachofanya ili mimi nisiame. Mimi nishakijua. Mimi nitakaa. Wewe sio mimi nikae hapa. Wewe unakaa hapa hapa. Haina shida. Wewe unafikiri mimi nitamtumia nani hela apike mboga? Si wewe. Na ndio utaki mimi nipange. Na wewe uwezi kwenda kupanga. Sababu unajua tu mimi ndo napika. Ah. Wewe ni wa hapa hapa. Sawa. Hakuna kuondoka katika hii nyumba. Wewe ni mwanangu. Mli utakapofikia wakosema wewe kwenda kupanga mimi ndo najua nasema sasa hivi mwanangu umekuwa. Unatakiwa uoe, uwe na mke wako, uende ukapange, ukakae sehemu yako. Lakini sio ukulupuke tu. Na kipindi hiki cha mambo tofauti tofauti. Watu wanakamatwa. Utapelekwa polisi huko nayo utakwenda kukula bwewa. Eh, babako ni baki peke yangu hapa usiku nataka kwenda choni. Check distance ya kutoka hapa mpaka kule. Nani ananisindikiza? Nana ananisindikiza. Unataka nikabwe mapema mimi naenda kule huko mtu mwingine kaingia ndani wanaiba vitu. Hapa tunalindana wenyewe kwa wenyewe. Do you understand? Sawa, mipo siku hapo utakuja nitama hata kimya kimya. Ukija tu sipo. Ole wako. Haina shida. Haina shida. Umefiki kweli shemeje tusema? Nitakomba niolewe. Afu istoshi. Yeye ndo anatafutia mwanaume. Kweli? Sasa kuna ubaya gani wewe kuolewa? Sio kibaya lakini kwa sasa bado mimi. Unajua eh? Mimi kwa sasa bado bado nahitaji kunjui yani hivyo. Vitu kama hivyo. Kwa sababu wewe unaishi hapa kwa dada yako nimeolewa. Kwa nini na wewe usiishi kwako? Tutoke sisi tuje kwako. Ukae chini mtoto wa kike utupikie sisi ndugu zako. 
au jisikii raha unataka tuende huko kwenye chura sio kwenye nini kwenye nini sisi hatukuta kima baya tunakutakia mema shemeji yako anakupenda na ndio maana anataka uolewe haya mambo haya yana mwisho mdogo wangu jana maji ya moto adija unajiponza adija usijione wewe mzuri sasa hivi elewa kila kitu kina mwisho baadaye utamtafuta hata mtu akukwambia habari gani sasa hivi shemeji yako kakwambia anakutafutia mchumba kubali uta kitu shakwambia mlete basi huyo unaimtaka wewe mlete sisi hatujakulazimisha mlete bwana mimi huyu hapa sisi hamna shida na mimi namsapoti kwa sababu mambo yako adija yanachosha natia aibu mdogo wangu aibu tunaipata sisi sisi ndo wazazi wako nani anamtambua ana mzazi wako sisi ndo wazazi wako sisi ndo tunaona aibu adija sio kwamba atukupendi labda tumekuchoka tunakufukuza hapana si unanielewa mdogo wangu mimi sioni kama kuna baya kwenye hilo. Basi sawa. Nipo tayari kuolewa. Ila sasa. Nige muda nimtafute huyo mwanaume sije kunioa. Yaani sitaki bora wa mwanaume, nataka mwanaume bora. Anijua samani ya mwanamke, atakayenipenda, nitakayempenda. Mambo mengine yaende. Tamleta, tamtambulisha kwenu na vitu vingine vitaendelea. Sawa. Hamna shida, si tutavumilia. Umefly sasa na fraji wakati mtu sijamuona. Inawezekana kwamba mimi unanijaza kwenye vishimo vyako ni kijani. Umepiga. Sasa hivi Oh, hii biashara yangu ya scraper imezidi kutanuka. Naona? Eh. Yeah. Mzigo siku hizi haukai kabisa. Mzigo haukai. Nimepigiwa yeah. simu na wakina Lili Wine. Bo. Wanasema kumbe yale meno wanatengenezea scraper. Acha bo. Eh. Yeah. Kwa hiyo nataka nipate tenda na kule. Sasa <laughs> mbona wale wauza hali sana wale? Asiku na madini fani wanaweka. Ndio maana kama nilikuwa na mlemeto hivi, madini joto wanaita. Aha. Kwa hiyo na siku nimefutuka ujue tayari shughulisha yale. Basi bwana na mimi nataka unitengenezee meno hayo. Bidhaa sisi kwa hapa hapa. Sasa hapa siwezi kutengeneza kwa sababu ile mpaka Marekani. Kwa hiyo mambo ya mbele hayo. Eh mpaka mbele ukatengenezee kule eh ugaibuni special hiyo. Special order. Eh. eh. Kwa usishangae siku nimefutuka tu na mira yangu. Bwana mimi kuna jambo moja bwana lanitatiza kweli sasa hivi. Ndio. La nivuluga la niumiza kichwa. Yule pale shemeji yangu yule pale nyumbani bwana. Eh Adija. Eh yani yule anchanganya mie. Unjua yule akataa shule. Eh namuona nyumbani muda wote. Yani akataa kabisa sasa hivi ana shule, ana nini akaa nyumbani tu pale ashinda muda wote, afanzi kitu chochote. Sasa anza mambo mabaya, tabia mbaya. Yaani yeye siku hizi atoroka usiku. Mm. Tena basi bora hata kungekuwa kuna ukuta pale maana yake ungesema ile atoroka kwa kuluka ukuta. Lakini pale hakuna kuwazi. Eh pale kuwazi. Eh Yaani hapa atakushangaza juzi mie yule nimemkuta Casino yule na Wadati na Walatino akijonga mvinyo spasium ninyo wewe eh hey, kasema mbona hii hatari mtoto hataja kuniua huyu kweli kweli kabisa mie nikasema sasa huyu asije mimi hapa nyumbani akaniletea labda ujauzito tena utakuwa mzito sana kimaisha upande wako waona eh mm. basi mie bwana asubuhi ya leo namweka kitako yeye yule Adija na dadae na waitisha kikao pale naanza kumwambia Adija huku unapoelekea sipo mimi naamua jambo moja yule mtoto mimi nataka nimuozeshe yule ah ah yule atoka kumuozesha eh hey, yule mimi namwambia bwana yeye aolewe alafu ile kuolewa namchagulia mume namtafutia mume yule ili aje kumuoa yule mwenye anza kusema oo, oh, hayo mambo ya kizamani sijui mimi unitafutie mume sijui kama vipi niache nitafute mwenyewe mimi naitikia sawa lakini nampa wiki hizi mbili wa ubahi kama hajaleta mume mimi namuozesha ah ah mimi hapo hapo labda ni kueleweshe jambo yule ni mtoto mdogo sawa kwa hiyo kama akipata mume lazima apate mwanaume ambaye ni umri wake mkubwa kidogo ambaye atamuongoza kimaisha na ajue nini maana ya ndoa nini maana ya kuishi na mume nirudi pande wangu mimi kijana wangu pale amenambia nataka kuama kwa hiyo nitakuwa nipo single mwenyewe kwa ajili ya kumfundisha Adija basi naomba ni muoe mimi wewe unataka kumoa Adija? Nataka nimoe Adija. Sio unajua ndugu yangu niko muda mrefu toka mke wangu afariki. Niko mwenyewe tu. 
Kweli? Kweli, kweli kabisa. Ah, basi ile jambo la heli. Jambo la heli, jambo la kwangu mimi. Ah. Wewe hujanielewa? Yaani mimi nasema hilo jambo jema, yani natoka kwenye mikono ya Maulana mwenyewe muumba. <laughs> ah. Wewe <laughs> utajali nikajua Eli Monte. Ah, pana bwana. Alafu yule dada yake jinsi anavyokuheshimu wewe. Eh. Ah, wewe kukataa. Wazao hatafurahia mimi nakwambia. Mimi na yule tunaheshimiana sana. Eh. Kabisa kabisa. Ah. Yule mimi nikiwa naye nitamfundisha. Kwa hiyo arudi tena shule. Ah ah nitamfundisha elimu dunia. Elimu ya kuishi na mume, aishi katika maadili hapo. Kwa sababu anakuwa kama mke lakini vile vile tunamfundi, tunamfundisha. Alafu uzuri wote mimi na wewe tunajuana. Kwa hiyo ni kama mwanangu, ni kama mke wangu. Basi mimi siku hiyo siku ya ndoa bwana nataka kuwepo na na bendi bati. E bendi bati. Eh wapiga bendi bati lakini vijola sitaki. Ah wewe sema unataka tu wawepo. Sitaki <laughs> bwana. Vijola unataka hiyo unataka wawepo. Nataka dufu. Dufu. Eh dufu ile napigwa mchana. Alafu unjua wenyewe dufu wana milio yao ile. Ile wakati wa pika pika wali vijana wakawa kule waanza kuchoka sasa kusinzia ile. Ile dufu dogo ile ndio lapigwa ile. Wabwa tayari. Wabwa tayari. Kubwa anaja kujibu ile. Wana pakua. Wana pakua. Vijana wasogea hapa. Sio. Vijana najuaga hiyo najuaga hiyo. Eh alafu kutoka dufu. Eh dufu hilo. Alafu usiku sasa ndo tuweka taalabu ile wenyewe eh. Hapa tunakuwa tuweka kahawa hapa. Ndio. Ehe na majani yetu yale kwa mbali wenyewe tunasema tuwasaga. Eh, basi taratibu huko tumsikiliza visikia zamani ile staki staki. Japo kuwa sina changu mimi kunyanyaswa staki. Wakati huo mimi nipo ndani sasa. Ah, nitakuja kukuwekea dhamana. Ah, sio ndani jela. Yaani niko ndani mwali muoaji. Niko na mke wangu. Tumelembwa. Mke wangu kapa kwa piko. Na mimi mwenyewe nimekula wanja sunna kidogo. Wati wa sunna. Eh. Basi hiyo jambo la heli tena. Sawa 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 sawa. Yaani mimi nitoa flash. Takufurahisha yani kama mko tayari yeye ni temu mimi nje na mshanga wangu bado tuje kumaliza jambo. Basi sawa. Ehe. Najua wewe mwenyewe utalipigia chapuo hilo ili iweze kwenda faster faster. Yule kijana wangu anaondoka pale. Hamna shida. Na kwa mimi mwenyewe. Bwana mimi ninachokuambia hapa nikitoka hapa. Yaani hii nikitoa ngoko zangu hivi. Mimi mm. direct naenda kumwambia dadaye yule. Namweka kitako na muelezea kila kitu bwana bwana mweupe ataka kuoa. Kwa hiyo DJ ajiandae. Hapo <laughs> ndapo hapo shemeji za wambili hapo baki huku shemeji huku shemeji. Shemeji shemeji <laughs> shemeji. <Shemeji>, eh. Eh bwana chatu vime mzigo. Ah. Wewe bado unaona bwana. Hakikisha kila jambo linaenda linaenda vizuri. Ah. Kazi ziendelee. Yaani siku ya kwanza nikimooa wewe najifungia moja kwa moja. Stoki. Umeelewa? Ah. Eh. Ili sichepe ili nakutotea mtoto kama kitakisaidia. Najiona ngaunga. Hebu pachika na shemeji ndo amelitia mkazo ile swala amelikomalia ndugu yangu hata sileni nifanye nini hadi dakika hii nimevurugwa kibaya zaidi huyo masudi hapatikani na siku ya tatu leo sijaongea naye ndio ni kuna kitu mara namba kinaniwasha kwa sho gango uko razi kuolewa mimi sipo tayari ndugu yangu yani sipo tayari kabisa unajua kabisa mimi moyo wangu uko wapi Yaani akili yangu mawazo yangu na moyo wangu wote kwa masudi. Kama uko na kuolewa basi simamia msimamo wako. Yaani hapa mimi cha kukushauri kama kweli wewe unampenda masudi. Msubirie masudi alikoenda kama kweli anakupenda mtakuja mtafunga ndoa. Lakini ukisema ukuupoke masuala kisa unaambua olewa 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 na wewe ukuupoke kwa lona maana ambayo umtaki. Mimi sikushauri hicho kitu. Kwa sababu hapo ulipo sasa ni mtu mzima. Sio unanielewa? Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akakuamulia maamuzi wewe. Upo mpenzi wangu kingine Jua kabisa wewe ndio unaenda kuishi na na, na wewe mwanaume ambaye unakulazimisha wewe kuolewa naye. Na wewe pia ni maisha yenu ya baadaye. Kwa hiyo unavyoenda kuolewa tu na mtu ambaye wewe umtaki, yatakuja atakukosti baadaye. Kaa utafakari kumsubiria masudi kama kweli unamhitaji. Yaani <laughs> Wewe acha tu. Nitajaribu kuambia kitu sijui kama watanielewa. Huyo shemeji yako anapokulazimisha wewe kuolewa, yeye ndio anaenda kukaa kwenye hiyo ndoa. Wewe ni mtoto wa kike. Dada yako ni mtoto wa kike. Unatakuwa kaa naye chini dada yako na umueleweshe kwamba moyo wako unahitaji nini. Hivi zama sio za mtu kulazimishwa kuolewa mama yangu. 
moyo wako ndo atakuwa useme useme kitu ambacho kiko ndani ya, ya nafsi yako. Si kakaako wala sio shemeji yako wala sio mjomba wako wala sio nani. Wewe ndo mwenye maamuzi ya, ya moyo wako na ndoa yako pia baadaye. Sasa nikimwambia iko mbali ataelewa. Kwani asikuelewe? Kwani asikuelewe? Lakini dadangu tunamjua vizuri. Hakuna hicho kitu. Hakuna cha masuala ya kusema kumjua vizuri sipi nini? Nishakwambia ndo mwenye maamuzi ya maisha yako. Kama kwa unampenda masudi mama kaa uchulie msubirie masudi. Utajua nini unafanya. Mimi ndo ushauri wangu. Ali mwanangu umemwona yule jamaa yule anavyopiga mwingi yule? Yaani yule pale namba ngu mimi ile. Sema mimi leo sinajua niko ma, ma, majirui. Sasa Abduri tangulini ukaanza kucheza mpira wewe. Nakujua tu ni mwanzo mwisho. Wewe na mpira wapi na wewe kuangalia anakubali sawa. Lakini sio kucheza Abduri. Nakujua sana. Kwa hiyo mimi ninapokuambia anakuja uwanjani unadhani mimi nakuja kuuza mchicha huko. Umekuwa na wewe mchezaji sasa? Eh eh. Acha basi ala bana wewe bado. <laughs> bado. Hamna. <laughs> Anwe mimi sikushangae kwa sababu ubishi za jadi yako. Anwe ni mbishi kupitiliza. Sema nini sikia? Tuachane na wewe. Mimi mwangu na kitu nikinanichanganya kinoma na. Yaani kimefaa mpaka sina laa ni. Vitu gani? Cha kwanza kabisa hiyo siku ya leo mimi nimetoka kuzingwana na mdingi nyumbani. Kwa nini? Mimi mimi nataka niame pale homu. Watakuhame? Kwa nini uko nini hama sasa? Shida inakuja vipi mwanangu ngoroka? Ehe najua. Mimi sasa hivi nishakuwa. Huu sio mli wa kukaa nyumbani. Nimemfuata vizuri tu mzee bwana Faza. Mimi nataka niame nyumbani nataka nikapange. Ah! Bwana kanichenjia. Eh 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 eh. eh. <laughs> Abudi sikie vizuri. Na kushauri kitu kimoja, sawa? Na nienda vizuri. Eh Abduri Sikiliza ushauri wa wazazi. Nielewe vizuri, sawa? Cha msingi fanya hivi. Eh usiondoke. Yaani ndugu yangu sikufichi. Kuna muda mimi nakosa hata ile muda kufanya mambo yangu ya. Mambo gani? Kwa sababu inafikia hatua mimi pale nyumbani unajua mimi ndo nipo kama kakadara. Yaani nikisema kakadada unaelewa. Kupika mimi. Kosha vyombo mimi. Yule mzee sometimes nguo mimi ndo namfulia. Kudeki ile nyumba nzima ni mimi. Sasa ndugu yangu inafikia hatua na mimi nachoka babu. Kwa kila mtu bora apambane kimaisha yake. Kwa hiyo Abduri kama pointi yako ni kwamba e, umehama nyumbani eti kwa sababu unakimbia kuosha vyombo. Kumbuka hata hapo kupanga. Kupanga pia itakurazimu Abduri. Ufanyaje? Uoshe vyombo, ufue nguo zako. Kuna shughuli mbalimbali lazima uzifanye Abduri hata kama ukiwa umepanga. Kwa hiyo kukimbia nyumbani sasa rudi jipange vizuri Abduri. Nielewe vizuri ni rafiki yako. Ni sawa. Nielewe vizuri Abduri. Sawa eh? Hey, eh, usikubuke. Sikubuke. Naomba nikuulize. Wewe umepanga unaishi kwenu? Ah, Abduri, mimi kweli nimepanga. Lakini na point za msingi ambazo Abduri leo zimenifanya nipange. Lakini sio kwa point naonaambia ya kwamba eti nimeondoka nyumbani kwa sababu naogopa. Yaani mimi naona ushauri una. Mimi nimetoka huko nikasema nikimwona ndugu yangu hapa atanipa ushauri kwa vile yeye kapanga naye atanishauri vizuri. Lakini nimekuja hapa naye na akili zako kama za mdingi nyumbani. Yaani mdingi kanichanganya naona nichanganya akili zenu zote sawa. Sikia mwanangu. Achana na hizo mada tuangalie mpira. Ah. Naona nichanganya. Poa fresh. Yule naye pale baada apige pasi ya kwenda na Ah, yule msha ni bora lakini poa fresh lakini ah yuko fresh. Bado uko na mimi baba. Mimi nishasahau hiyo mada. Ah, sawa. Ujue kule kwetu kule pwani ilikopo inafika muda kipindi cha sherehe ile shughuli eh unakuta kuna kibao kata sasa ile kibao kata kule ukimkuta yule mtoto yule mtoto wa nani yule mzee wa mtoto wa mzee Abdul yule mwenyewe yule ha yule ndio alikuwa hatari yani yule apiga kibao kata yule hata pale kuko kama kuna mashindano hivi ujue mambo ya pwani huku kuna mduala huku kibao kata mimi napenda kibao kata lakini wengine sasa wale wapenda mduala kule kwenye mduala kule ndio unakuta wale wenzangu wale waitwa mtoto sio riziki wale. Unakuta mwanaume kule yani ni mwanaume ukiona kweli ni jana mume jana mume shababi lakini lajipodoa lajikwatua. <laughs> Achukua wanja ule apiga hivi. Wanja waanzia hapa au peleka hivi wakata kona hivi ule wanja waitwa style ya sina mume hivi. Sasa mume wangu. Kwa hiyo ulicho taka kuniambia mimi mke wako umemisi wanja wa wanaume. Wanaopaka hivi. Ah wala sio hivyo. Mimi ninachokuambia mimi upande wangu mimi sikuwa huko kibao kata. Au huko kwenye mduale mimi simo, huko na watia wenyewe. 
akina ale aji mbonde hao ndo wapenda mambo hayo mimi huwa na mimi kibaokata mume wangu sasa hivi hapo umeniambia kwamba oh wanaume mimi si kibaokata si wanaume wanapokawanja hivi ulionaje ulijuaje wakati wao unasema ulikuwa pembeni jilani hawa masindano shikamo dada shikamo shamedi madada ah mimi niko ndani Oh. Wamuona yule? Wamuona vile alivyovaa vile. Sisi toka hapa kumbe muda wote hayupo hawa kwenye mizunguko vile. Wamuona arudi hapa na kipoti chake eh na kisimu pale abofu ya bofu ya vile. Ajiona mwenyewe dunia laha. Aona dunia oya kabisa. Avaangua yule ya mbana hivi. Waita mbato mwenyewe bana mwili yule. Maisha yote yaonekana yacheza cheza maisha Barabarani huko mpaka sasa hivi mimi kipita watu wasema eh hey, yule ndo semejie yule yule ndo semejie anti aibu kweli yule mimi Wewe Adija Adija eh Hebu fanya uje hapa Ah Toto la nasuma ka huyu Abe Ehe hey, wewe leo siku ngapi wewe watuambia kusema sisi tusubili eh ili upate mume umlete mwenyewe hapa lakini sisi tukakaa mpaka sasa hivi hakuna lijana mume amu na nini mambo hola you wapi wewe mwanaume kwa hela mshongea na dada kila kitu we 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 usimtibue mashetani yangu sawa eh nimenyamaza sio kwamba mimi napenda maujinga unayofanya kwanza unaondoka ondoka yani weli wiki unasikia unakaa na watoto wenzio afu nimeongea na dada wewe ongea na nini na mimi Wewe tulionge kwamba baada ya wiki mbili umemleta huyo mchumba umemleta umemleta anakuja siku mbili hizi hizi lini ah ah hilo swala la anakuja anakuja mimi sitaki wiki mbili zimefika sijafika nishafika hivi wewe ni mtoto aina gani hasa wewe usiosikia la mkuu unataka uambiwe na nani eh kama tujakwambia sisi nimekuelekeza pale siku ile ni hivi na hivi na hivi na hivi tufanye hivi na hivi na hivi lakini bado unatusumbua kichwa Adija nimechoka ka jamani nimechoka nataka kupumzika nimechoka mambo yako binadamu gani usosikia wewe ngoja nikwambie kitu kimoja mimi wewe nishamtafutia mwanaume huyu lijana ume kweli shababi eh lijana mume yani liko vizuri alafu yule mimi swaiba wangu yani akawa vizuri yule mwanaume alikuwa na mkewe lakini mkewe afa afa zamani yule na yeye kweli aweza kujitunza mpaka sasa hivi aishi vizuri kabisa ah! bwana mweupe eh wao wao wajua wewe kuotea mweupe sio mjua mzee mweupe yule mweupe eh jamani huyu mweupe ambaye anamjua mimi ndio huyo huyo sio kweli jamani sio kweli nini mnanikosea dada mimi kwa kwenda kuona yule mtu mzima hivi si mtu mzima kweli unambeba mgongoni hata kama simbebe mgongoni dada naenda naye wapi napita naye wapi wewe mgonjwa sio mgonjwa sasa na yule naye si mzima wasema mtu mzima na wewe mtu mzima. Hivi dada na shemeji. Mnataka kuniwezesha yule mtu mzima. Mimi naenda naye wapi? Kwa hiyo unataka hao wacheza viduku wenzio wao ndo muoane. Wao unafikiri wote mkiwa hivi kidatokea nini? Mtacheza viduku asubuhi mpaka usiku mnakula nini? Bora yule mtu ambaye amekuzidi kidogo anajielewa atakutunza. Jamani mimi sipote alikuwa leo na yule mtu mzima. Dada na wewe angalia basi hata mara mbili mbili jamani. Alafu wewe washindwa kuelewa. Yule sio mtu mzima, yule akuzidi umri wewe kidogo. Mimi namjua vizuri yule. Eh mimi anakuwa naye. Yule akuzidi umri kidogo. Alafu yale mambo asababisha vile. Hela, unjue hela nazo zikikuelemea sana. Kuna muda onekana kama mzee. Alafu mtu akiwa mzee akiwa na hela aonekana kijana. Kijana akiwa na hela aitwa mzee. Yaani yale mambo yawavaisi pesa. Alafu yule hela zake unjue alipata kwenye mambo fulani haya. Yale mambo kwa hiyo apewa masharti. Ndio maana umeona havaivai vizuri yule. Lakini wewe unatakiwa uende kule uolewe utunze familia ili upate miji hela. Kwa hiyo mnataka kuniwezesha kwa sababu ana pesa au mnaniwezesha ili niondoke nyumbani kwenu, mnaniwezesha ili nikaishi kwa amani. Mbona sijaelewa? Sijui ana pesa, sijui nini. Mimi sijaelewa shemeji. Sasa unemtaka mbona umleti? Mbona hivyo? Yule mtu mzima huyo mtu 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 kipande mbona umleti hapa? Anakuja. Lini? Leo, unajua usichezee. Afu ukijifanya chizi mimi mwenyewe chizi kuliko wewe. Unanielewa eh? Nimechoka kukuvumilia. Sasa namhitaji huyo mtu. Usipomleta yani nitakuwa shekhu. Unijui wewe. Unijui vizuri umenisahau eh? Nitakukanda kama ngano mo ndani. Na nakwambiaje kama hujamleta leo mwanaume? Kama hujamleta, mimi tayari mzee mweupe kule nchamapanga. Yeye ajiandaa tu kule na ndoa. 
Natafuta sio yeye tu aje kupitisha ubani hapa. Hapa hamna sele, hamna nini waondoka hapa kimya kimya labda anapigwa dufu tu hapa. Nimekuambiaje kuolewa utaolewa na bwana Mweupe? Unataka mlete mtu wako? Na wewe huyo mtu anataka kumleta hapa sio analeta mtu tu ili mradi kutafuta jana ume huko mtaani. Vile vibisho sijui nini. Mimi sitaki mwanaume aje hapa yule mwanaume awananywele hivi. Anyoa huku kote. Hapa zimesimama, alafu wazinyongorota hivi. Alafu mavazi yao wavaa vile visuluali vile vya bana huko. Ili kuvua mpaka wapake mafuta huko. Ili iweze kutereza pia. Eh hey, wapaka mafuta atereza kaka mbale ile yatoka yenyewe pia. Pia. Hivi vya uvui. Usilete wanaume wa design hiyo. Sasa hivi umesema sasa hivi. Wamuona yule. Alafu aondoka afanya fanya hivi kama mwanajeshi yupo kwenye gwalide. Atufanyia sisi hivi. Yaani huyu, yani sijui, yani mimi cha kufanya nimechoka. Yani nimechoka, yani sina mtu wa kumpelekea huyu mzigo. Nimechoka. Kapumzike. Eh, maki anaona wachoka, kapumzike. Ana nichanganya. Mtu mzima lakini anajifanya kama haya. Yaani mtu kama adielewa. Abija nitakufumua wewe mwa wewe. Kwanza baadaye basi kama vipi? Wewe wewe wewe. Hey, ngoja. Sikia. Ya unarudi saa ngapi? Mimi naenda hivi kuna mwanangu kanipigia simu hapa kuna issue ataka nikaipige chapu na geuka. Ah! Una mtoto nje? Sio mtoto, mshikaji wangu. Anakushikia nini? Da, ah, rafiki yangu ba. Ah, shoga yako ina maana. Sio shoga rafiki yangu. Ah, kile chumba ulichokopo unafuatilia kipindikio na niambia unataka kwama bado kipo. Chumba kile kimepangishwa. Sema pale jirani pale kuna chumba kingine kizuri zaidi ya kile. Ah. Mm. Basi vizuri. Mimi mwanangu ulivyoniambia kwamba unataka kuama, ah. alafu nilikubishia kama baba. Umeelewa? Kipindi kile. Lakini nimekaa nimeskuti, nimewaza kwa kina, nikaona ni vema ukaanza kujitegemea ili uweze kuyatambua maisha. Ah, kwa maana kwa moyo mmoja ni yame. Moyo mmoja, moyo mkunjufu. Ah, mioyo yangu yote, yani katika zile bloody cell, kila bloody cell moja sina moyo wake. Mm. Yote. Mimi ndo mama wangu nakukubali. Mm. Mzee wangu mimi nakupenda. Sawa sawa. Ngoja nikaongee na yule mama yule. Kama atakubali mimi hata leo naamisha vitu jioni. Na atakuongezea tena kaela kidogo. Kila laheri mwanangu. Ila mama umeruhusu haraka haraka sana. Ah nimekuruhusu haraka haraka kipindi kile kwa sababu ungekuwa unaama mimi ningebaki peke yangu. Mm. Lakini sasa hivi nataka nimweke mwanamke nataka kuoa. Ehe, kwa hiyo utakapoondoka tu mwanamke anaingia. Ah. Yaani ukiondoka sasa hivi unaoa? Eh naoa. Eh kwa hiyo ukiondoka tu mimi nafanya shughuli zangu za harusi na kila kitu sema naipiga kimya kimya kwa sababu mmesha nyenye sio mazuri kwa hiyo nitamuingiza bibi ndani. Kwa mzee siku zote tumekaa wote hapa mimi ndio nilikuwa nakufulia napiga deki napika mambo yote huko ndani kwa nafanya mimi. Leo umeona unataka kuona nitaka unifukuze kilazima sio una nifukuzwa alifa una niruhusu. Mwanzo nilikataza mwanangu mimi nakupanga kaa jumba kubwa. Leo unaniambia nikapange hapa mzee siondoki. Sasa uondoki bibi. Ah wewe mwito bibi mkubwa aje. Mimi mwenyewe natamani kweli chakula cha kupikiwa. Mimi mwanangu wewe uondoke usiondoke is up to you. Eh. Kikubwa nilisimamia katika wazo lako unataka kuama na kipindi kile nikibaki peke yangu hapa nitakupo mpweke. Lakini tayari kuna mwenzangu anakuja ubavu wangu. Basi. Eh umeelewa kwa nitakuwa na heshima naye. Tutakuwa watatu. Sasa kama tutakuwa watatu haina shida lakini kumbuka kwamba ni mama yako mdogo anaingia. Jitayarishe na akili yako kwamba mama wa Kambo is coming. Sawa. All right. Right. Eh. Lakini mwe... siami. Ile swala kwa mama mimi. Hiyo hiyo ya, yako sasa. Hiyo yako tujue mwenyewe. Poa. Kwa ana kuja leo mama. Yaani mda wote. Wewe sikilizie ni mda wote tu anakuja. Siendi hata safari yenyewe siendi. Kama mama anakuja hapa ndo fresh. Mimi mwenyewe nilikuwa natamani kweli kupikiwa. Ah ngoja mama mdogo akifika atatandika. Mimi siami. Mbani uko hapo eleweki. Shemeji amepamba moto. Yaani amepamba moto. Unajua kupamba moto? Shemeji hataki kusikia la muzimu wala mpigia zana. Ni memba ni sipo mpeleka wewe mwanaume leo au kesho mimi kesho kutwa naolewa. Uliza sasa naolewa na nani? Unaolewa na nani? Na mzee Mwaupe. Wake kwa sababu check. Mzee huyu huyu Mwaupe au kuna mzee mwingine hapa mimi namjua? Hakuna mwingine zaidi yake. Yaani ni yeye yeye Mwaupe. Hey. Wake kwa sababu check. Ha. Usicheki ndugu yangu nisaidie mimi nafanyaje unaniambia unacheka tena jamani? Sio kila nini cheka shughuli yangu anacheka kwa furaha. Hey. Ndugu yangu umechokwa. Tena mchoko wa kuchoka wewe ni mchoko wa mwisho kabisa ambao hauna hata mjadala. Yaani wameshindwa kukutafutia, yani kama kule walikuwa nania wewe uole, walishindwa kukutafutia mwanaume mwenye maana. Kidogo mwanaume ambaye unaweza ukaendana naye, mwanaume hata kidogo mwenye hadhi. Wanakupeleka kwa yule mzee ajuza. Mzee kashajichokea yule mwenye pale alipo anahitaji kusaidiwa. Wewe anakusaidia nini? 
ndugu yangu mimi mpaka dakika hapa sielewi mbaya zaidi masudi hapatikani kwenye simu hiyo siku ya tatu hapatikani ah mimi namtoa hapo mwanaume kumpeleka namtoa wapi mwanaume kumpeleka kule nyumbani hii imenichosha yani hii kali uliyo nipe imenichosha kwa sababu yule mzee mwanangu kashafu na mke wake pale alipo sasa hivi anasubiria na yetu kwenda kumfuata mke wake na huko lazima kukaa kwenye eda shugam uitwe mjane na wewe kwa umri uliokuepo nao hata sikushauri a ah, a ah. nafanya nini ndugu yangu saidie Yaani ndio maana nimetoka huko nyumbani nimefika hapa nitaje msaada wako. Maana niko kwenye safari zangu na rudi nyumbani sijala mimi wala sijaoga. Chimbeji kachacha mai. Yaani mimi sisi sioni hata kukusaidia kwa sababu mimi mwenyewe hapa nimechoka kichwa mpaka miguu. Kabisa? Ila subiri. Nina wazo shoga yangu. Ah haiwezi ogani. najua lakini mpaka sasa hivi ni kwenye matatizo yani familia yangu imechachamana nataka mimi niolewe yani kama mwenyewe unavojua mchumba wangu ipo huko na ameniambia leo au kesho nimpeleke mchumba wangu hasa mimi nampeleka nani yani mimi shida yangu unioe ili wazazi wangu wajue kwamba wewe umenioa lakini sisi uko ndani tunajua kwamba sisi wenyewe tum... yani tumecheza nini ni drama kwa hiyo tuna wanandoa fake sasa eh ndo maana yangu sasa Adija wewe ni kama unanipa mimi mtihani huo mzito kabisa yani mtihani haya mimi nimekubali nime nikuoe babangu katua hela ndani tumekuoa kweli umekuja huku baba mwisho wa siku kaja kujua kwamba mimi na yeye tulipanga ndoa ya fake hakuna atakayejua Abdul zaidi yangu mimi na wewe yani mimi mpaka natoka huko na kufuata wewe mimi nimelazimishwa kuolewa alafu sasa nimelazimishwa na shemeji mbaya zaidi anakuja kunioa mimi ni babako babangu mimi babako ndio uyushi wa boy babu kaju hakuna mwingine zaidi yake ah Kora wa unaambia babangu kasha kugalamia sana wewe mpaka umekula hela zake mpaka imefika tu sasa anataka kukuoa Mimi sijala hata kitu chake kimoja ila Shemiji ndo ameongea naye kila kitu Unajua unanipa ni mtihani afu mgumu Sema kwa vile mwanangu sana sikia sana kwambie Mimi hapa kwa haraka haraka siwezi kukupajibu Niache nijifikirie afu mimi nitakuja kwenu baadaye nitakucheki afu nitakupajibu Usiniangushe na kutegemea Siwezi kukuangusha Ha Basi kwa mimi nani Nenda haina shida Kuona kuoa mimi Tunaishi nyumba moja. Huyu Adija mbona kama ananitiga huyu? Mimi namuoaje huyu? Si hata kumtunguza. Mambo yanaendaje mpaka sasa hivi? Bwana kule mambo mimi nakuambia mpaka sasa hivi heli. Mm. Yaani heli kabisa kwa sababu dadaye mimi tayari nishapa taarifa. Ndio. Eh namwambia dadaye bwana kila kitu na yeye dadaye afurahia. Eh hey, aona jambo jema, alafu nzuri zaidi. Mpaka mwenyewe yule binti tayari nampa taarifa leo. Umeongea naye? Eh, nimeongea naye. Kwa hiyo hapa sasa hivi labda jambo ambalo latuchelewesha yule si nilimpa muda. Mm. Ile alete bwanae. Na naona ashindwa kwa sababu leo ndio ilikuwa siku ya mwisho. Wee. Eh, na hivi sasa hivi waona market hiyo jioni yaelekea hiyo. Ah, yaani wewe kama inashindikana kabisa kwa huyo mtu kutoletwa pale nyumbani. Mimi naomba nikupe mahali kabisa. 
Ala eh ili tusisumbuane sumbuane. Homa una alaka sana wewe. Ah, mtoto kitomwa yule. Eh? Wewe unaona kibwadi kabisa yule mtoto mweupe dodo ile. Na kweli dodo lile. Eh. <laughs> Sasa kwa nini mimi nicheleo cheleo nitakuta mwana si wangu? Wamaki nikupe mali yako kabisa au mwingine yaendelee. Alafu hivi tunavyomfungisha ndoa kidogo na kuapa zali tayari na kwa wakwangu. Basi bwana wewe wala usiwe na alaka. Eh. Ile ni mali yako mimi na kuhakikishia kabisa. Wewe subili eh mimi narudi kule nyumbani tuandaa kwanza wewe usubili jambo moja tafute barua safi mm. ulete posa ah, mimi nakuja na mshenga mm. tunaleta barua asubuhi jioni tunafunga harusi hatutaki ah. mambo mengi ah. eh sasa ukifanya hivyo kwa hiyo ile masuala ya bendibati sijui tuweka sijui tuarabu dufu itakuwa amna ah. kwa sababu vitu vingine vina utata hapa sasa hivi kuna mtu mwingine sijui aletwe sijui nini mimi nawahi mm. wewe anao farup na kisha wao tayari baadaye nishakija kuhakikisha kwa huyu ni mke wangu ndio tunaanza kuandaa mipango ya sherehe ndio kutakopo sasa na hizo bendibati kutakuwa na mchiliku kutakuwa kuna taarabu kutakuwa na vanga kutakuwa na mdumange kuna kila kitu kitakopo pale msondo yani wewe unachokitaka wengo maza kimakonde titikling zote zitakopo pale tunachagua ukumbi wote tulikwenda kufanyia kama baharini eh, au kama tutotoka tunakufanyia juu ya mawe au tunakufanyia amboni au tunakufanyia kufanyia zetu kule nani ukumbi wa CCM pale juu alipokuwa anaonyesha au mbudia basi kama hivyo waamua hivyo Mie nani niseme? Mie nani nkupinge wewe? Na wewe ndo tayari wataka mke. Ehe. Ila ninachokuomba, basi wewe fanza hivi. Ndio. Eh, hey, tafuta mshenga. Eh, hey, andaa barua ile kwa ajili ya maombi. Sisi twaisoma ile alaka alaka twazuga lakini majibu tutakupa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo tutakuletea majibu, waje kutoa posa, waoa. Na yule pana kuhakikishia nini? Akingi ya ndani. Wiki nzima najipaeda. Kwa hiyo leta kesi. Eh. Basi sawa, usiku naoa. Sawa? Eh, afu baada ya hapo ndo mambo mengine yatakuja. She, ushamtafuta? She yupo. <laughs> Mimi nimekuja kukuambia ile swala ambalo siku zote nimekuwa mnataka kulisikia. Usisoke kutoka kwangu. Mhm. Mm swala gani hilo? Hilo la mwanzangu. Mwanzangu yuko tayari kufika. Ila nimeona sio vizuri kumleta pasipo wewe kukujulisha dadangu. <laughs> Nimekuja kukuambia kwa sababu mtu wenyewe wewe unamfahamu. Namjua ni nani. So mwingine dada zaidi Abduli. Eh! Abduli? Eh! Wewe mchanganyikiwe? Kwa nini? Abduli shemeji yako katoka kenda kuongea na baba yake. Baba yake ndo haja kuoe wewe. Leo hii wewe umegeuza kibao uende kwa Abduli. Kweli? Hadi je, mbona utakumtia aibu mme wangu wewe? Dada usichokijua kwamba mimi na Abdul tangia tuko shule tuna mahusiano. Yaani sio kwamba tumeanzana jana au leo. Tangia tuko shule mimi na Abdul tuko kwenye mahusiano. Na baada ya kwenda kumwambia hii taarifa kwamba babake anataka kunioa, amenimbea hata leo ipo tayari. Hmm. Sawa, Abdul ninamfahamu lakini sasa ili swala mbona kama limekaa kushoto? Vipi kuhusu babake? Aliniambia atamwambia lakini nahisi haina shida kwa sababu mimi na yule tumeanza muda mrefu. Alafu mimi babake sija kutana naye kuongea naye ni nyinyi ndio mmefanya mipango kwa hiyo mimi naona hiyo haina shida. Kwa hiyo mwenyewe kakubali kilo safi. Eh. Hmm. Mimi kweli sina cha kusema zaidi ya kushukuru. Kama kweli mambo yataenda vile ninavyotaka hata sasa hivi mleta. Na shemeji yako kisikia ni Abdul hmm. atafurahi sana 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 kwa sababu Abdul ni kijana mzuri na mstaarabu sio wale aliosema kama wanaovaa sijui vimfuko vi sio na sokota nywele hapana yule ni mstaarabu ila sasa mashaka tu ilikuwa kwa huyo baba yake kama mwenye atalitengeneza kaleka sawa hata mimi na fly dada yangu sikio kwamba yani unampokea Abduli kwa mikono miwili yani Mashu. kwa mikono miwili sisi tunamkaribisha kwa baraka zote basa ila we na msili <laughs> Hata kuniambia dada yako wakati mimi ndo msili wako kweli? Ehe. Yaani baba mimi ninachokupenda kitu kimoja. Mwana unikikwambia tu baba anataka kuongea na wewe fasta unipingi. Sasa wewe unataka niongee na nani? Sikia sasa. Yaani katika siku zote mzee leo mimi nataka tuongee ishu muhimu. Ndio. Umeona? Mimi bwana mzee nimeamua nataka nioe. Wewe mbona unanichanganya? Kwa nini? Kuli wili kama jabali ukiangalia ndani kule ni ya blue kichota na ya kawaida wewe uliniambia kwamba unataka kuhama mara sihami 
Maana tena unataka kuoa. Ina maana ukioa unahama katika hii nyumba. Ah, na maji kati jumba kubwa ile. Jumba kubwa la babangu kajenga kwa gharama kibao, bahati kaeka la mkoloni, mimi niame niende wapi? Na hao tunakaa umu kwa jumba kubwa la mzee na mimi jivunie kwa na baba mwenye jumba. Mimi ninachokijua moja kwa moja tayari kama umeshakuwa mkubwa na akili zako zimepevuka, eh? Una akili timamu, unataka kuoa, umeniambia kwa mdomo wako, itimizi kwamba ukishaoa unahama na kwenda kujitegemea. Ili mke wako aone unaamka asubuhi, una una run dunia, unaenda kutafuta maisha, mnakula ndani ya nyumba. Mimi nimeamua nipevukie umu ndani. Kama ndevu zilivyopevuka umu ndani, kuona hata kwenye kuoa mimi nitakaa umu ndani. Familia ikuwe mzee, tunakuwa wengi wengi. Afu sasa usichokijua mimi nimeona ni wewe afu nikapange utaletoa kichwa mzee wangu. Ah. Mimi sitakuletoa kichwa. Kuona nokuo. Eh hey, mwenye babangu unanipenda siku anaambia mwanangu ukienda kupanga doktor anapanya lodi utapigwa panga hapa urudi uletoe kichwa. Sasa mimi kwani nikakatwe kichwa. Wakati babangu yupo. Mimi hapa hapa tutakaa humu humu ndani. Sawa kama unataka kuoa haina shida. Eh. Hey. Wewe ah, unataka kumoa nani? Eh eh hapo kwenye namoa nani sasa? Huyo mwanamke ninayemua ni mkali, mzuri mzee ninavyokuambia mzuri ni mzuri. Wenye watoto wa sasa wenye sisi vijana tunaita piskali. Na imani unamjua. Nani huyo? Shemejeke na huyu nani huyu dume la pwani? Anaitwa Hadija. Na blogo tu. Hadija? Eh hey, Hadija, mweupe hivi. Ananyoleza hivi kaka kaka tasuduka kaka kama nani? Huyo huyo. Sasa wewe unakurupuka umejipanga yani sija kuelewa fresh yani nimeongea naye kanaambia kila kitu ikakubali kama basi ngoja niongee na mzee akikubali hata kesho sasa wewe una, una, unajua yule Hadija ametulia kweli sana ha mpole hapo mstarabu wastarabu wao ndio wabaya hao mm. wewe wakati unamwona yule mwanamke ni mpole eh lakini uenda akawa walualu kwa sababu hawa wapole hawa ndio wana mambo ya chini kwa chini hawa chini kwa chini hawa chini kwa chini wana vitu vingi Ukimangalia usoni vikatulia na ngozi ya kondoo ndani chui. Hadija mambo hayo ana. Anayo. Wewe unabisha nini? Mimi shazunguka kwenye bani kamkuta kakumbatiwa na mwanaume hivi. Kaniona mimi kasuka nikamwambia ah mwanangu endelea tu na mambo yako. Eh? Kwa sababu nikaona baba yule pale. Nikamwacha na mambo yake. Kwa na asilimia 100. Yule hajatulia. Hadija mpole tena sana. Kwanza usichokijua mimi Hadija hiyo nimesoma naye shule moja. Na nimemeza naye shule moja. Kwa hiyo mimi ile tabia zake namjua na yeye tabia zangu anazijua. Sizani bana. Mimi sikuruhusu wala si nini ila kama umeamua mwenyewe. Sawa. We hapo kikubwa mzee wewe acha analabaliza tabia nitajua mimi mwenyewe. Wewe cha kufanya fanya mpango ongea na yule mzee mwenzio. Mimi ni moyo yule mtoto bwana mzee. Kwa umekubali. Nimekuruhusu sawa wewe. Kwa ni moyo. Eh watuwezi tuka nani wote kwa pamoja. Wewe una walini. Mimi. Sasa wewe ndio ulianza kuniambia mwanangu na oa una walini. Ah mimi bado sijaoa bado nitaoa. Ni hatuwezi Niuliza tena sema baba unao walini bado nipo nipo kwanza kwa hiyo kuoa bado muda ukifika nitaoa kwa sababu mimi nimetaka kuoa na wewe unataka kuoa yani wewe unataka tufanye zile sale sale siwezi kubishana na wewe mwanangu umeamua unataka kuoa wewe basi oa eh haina shida ah mimi hata kesho naoa mimi niko tayari kuoa haina noma tutafuatilia mambo mengine mipango hizo nini kila kitu tutajua mwenyewe kwa hiyo umekunjua sasa sikia mzee wewe cha kufanya hapa nenda kwa rafiki yako dume la pwani ongea nani? Wewe ulimfuata mwenyewe au nini? Na nitamfuata ba. Nani Abdulli? Mimi sikutegemea kama utanisaidia hivi. Yaani umekuwa zaidi ya rafiki. Yaani ninakuangalia kwa jicho lingine kabisa. Nashukuru sana kwa kunitunzia hii simu. Na usichoke. Uendelee kunitunzia hivyo hivyo kila siku ambazo tunazidi kwenda. Ah Hadija mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mimi mpaka hapa sasa hivi upo nyumbani hapa tunakaa wote pamoja. Mimi nimeshakubali kuendelea kukutunzia hisili yako. Ila najiwa, yani hapa ninachokaa nawaza kitu kimoja. Siku zinazidi kuenda. Wewe unazani huko ndani wakija kujua kwamba mimi na wewe tunaishi kwa ndoa ya mchongwa. Tumeona kialali lakini tunaishi kimichongo michongo. Wewe zani itakuwaje? Si ndio mambo ya kukaa baada ya kuja kuanza kupata aibu mtaani hapa. Mimi sitaki bwana. Huyo mtu wako Yaani kurudi atarudi. Na hii muda si mrefu atarudi. Lakini cha ajabu, simpati bado kwenye simu. Yaani sielewi amebadilisha namba au amepatwa na shida gani. Hapo ndo bado sijaelewa. Na sina namba ya mtu yeyote zaidi yake. Sasa wewe na huyo mtu wako mnaishiishi vipi? Ina maana wewe huna namba hata ya rafiki yake au ndugu ambaye ulikuwa unamjua kusema utampigia bwana vipi? Mbona huyu simpati kwenye simu siku zinazidi kwenda? Hakuna. Umengangania tu simpati 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 siku zinazidi kwenda. Huyu mzee wangu ni mimi namjua akili yake. Siku akitoka kukavurugwa na mambo yake unaweza ukamka asubuhi kumkuta kakaa nje ba. 
Mimi labda nimeshika ndoa naenda kuoga ukasikia wewe vipi bwana? Umeoa mwanangu, unaendaje kuoga mwenyewe? Mwiti mwenzio akakuogeshe, inakuwaje hapo? Unanyika tunaenda. Tunaenda tukinge tu uko tayari kuvua nguo wewe, tuoge wote. Sasa kule sikia mtu anajua mambo yake asante. Ndio mambo hayo mimi sitaki sasa mambo kumwagia na mwagia na maji migongoni tunatoka <laughs> tabukavu mimi sitaki bwana acha bwana kunifanyia hiyo kwa sababu mimi naona nateseka tu tunalala wote sawa chumba kimoja lakini tunapata tunalala kwa shida mateso mimi nikilala huku umelala huku mimi kilala juu umelala chini tukilala kitandani basi mzungwa ndio umegeuka huku umegeuka huku kila mtu tunashuka lake mapenzi gani bwana nikwambie kitu na kuahidi kwamba akirudi huyo mwanaume akifanikisha ile jambo mimi kuna kitu nitakupa zawadi yako nzuri sana kwao naomba usichoke endelea tukuvumilia maana yeye ndo msaada wangu mkubwa lobaki. Sawa, na kingine, yani naona kabisa mbele naenda kuaibika. Kwa sababu huu mtawa akijua kwamba mimi nilikuwa nimeishi na wewe kwa ndoa ya mchongo. Asa maneno gani anaongea? Ah, sasa kwani tumeona kweli? Tumeona kweli au unanipa chochote mimi? Hata kama upate kitu. Unatupikia tu ndani, yani hapo wewe umekuja kama beki tatu wa kushirikishwa huko ndani. Unajua? Nisemwe hivyo bwana. Mimi hmm. najisikia vibaya kuniambia maneno hayo. Basi sawa, mimi nimekulewa tendele kwa nasilia tu nitavumilia hizi siku kadhaa. Eh. Eh. Tano hata usemwe nikombatie. Wewe unadhani nikikombatia baba kisaulishi. Basi. Sasa situko nje, tuko nje. Hata baba akitokeza hivi kidogo tumekombatia haya. Akija sikumbati. Haya sawa. Basi nenda kaandae mazingira. Mzee anarudi sasa hivi midaki. Hapo. Kwao mimi nakusubiri sijui. Yaani wewe bwana wewe unanipa mtihani mzito mimi adija wewe. Mambo safi habari yako? Salamu kwa poa. Ah mimi mzima za siku. Nzuri uonekani. Ah nipo si unajua mihangai kote. Mjua mm, mando utupotee hivyo. Hapana ni katika hali ya kupambana tu. Umerudi nini kwa? Ah uh, mimi nipo sana shemeji yangu. Alafu kila kitu ambacho kinaendelea mimi nimeshakijua. Hivi Adija ni wakufikia hatua ya kuolewa wakati mimi nipo na anajua mimi ndio mtu wake wa halali. Na kuna miadi mingi ambayo mimi na yeye tumeshaipanga lakini anafikia hatua anaoliwa na mtu mwingine na anaacha mimi. Kweli? Hapana. Yaani mpaka taarifa na kuja kuzipata kwa watu wengine. Jamani, Shemedi, Adija hajaolewa. Yaani leo niamini mimi Adija hajaolewa. Na Adija hizi kufanya maamuzi ya kuolewa na mwanamume mwingine tofauti na wewe. Hicho ni kitu ambacho kipo. Sasa wewe unachokifanya unaniongopea. Kwa sababu mta mzima wanajua Adija kaolewa na ndoa yake ni halali na hakuna ndoa ya uongo hata siku moja. Eh, alafu unaniambia kwamba eti ndoa ni ya mchongo. Hicho kitu hakipo. Kwa sababu wao watu wenyewe wanaishi pamoja alafu wananiambia vitu vya uongo. Hiyo ndoa ambayo unaongelea wewe, unaona kama ni ndoa kila mtu anajua. Hiyo ndoa ni ya kuficha tu macho ya watu wa mtaani labda na ndugu zake na nini. Lakini Adija moyo wake kabisa upo kwako. Na ule ni mchongo tumechonga tu watatu mimi, Adija pamoja na Abduli. Hata dadake mwenyewe ajua na shemeji yake ajui. Yaani wale wanaishi chumba kimoja, lakini Adija analala chini, Abduli analala kitandani. Yaani wao ndio ukweli ambao upo pale hamna ndoa, ni ndoa ya mchongo, niamini mimi. Sasa hiyo ndo ndoa hajarishi mmoja analala juu mwingine analala chini lakini hao ni wanandoa tayari sasa unavoniambia ni vitu ambavyo mimi nashindwa kukuelewa hao wameshapendana na Adija kashachukua hiyo maisha yake mwache endelee na maisha yake mimi sasa ninaweza nikawa ni mtu muhimu au mtu sahihi kwake yani mimi najua kabisa yani kwa wewe hapo ni ngumu kuamini hata kama ingekuwa mimi ni wewe lazima iwe ngumu kuamini lakini ukweli upo hivyo ninapokuambia pale hakuna ndoa nikwambie kitu shemeji yangu kumuongelea Adija sasa ni kama inaweza kaa ni sehemu sahihi huo sio muda wake tena. Adija kashachagua maisha yake ndio hayo. Wacha ndio na hayo maisha ambayo yeye ameyataka. Na mimi nitaendelea na ya kwangu. Na mimi nitakuja kumpata mtu ambaye atakuwa ni sahihi kwenye maisha yangu. Hapana bwana Shemeji, yani natakiwa wewe ukae na Adija muongea mambo yaishe. Unajua unamtesa tena mtoto wa watu. Amekaa yule miaka mingapi kukusubiria wewe? Amekaa muda muda gani kukusubiria wewe uje umoe? Alikuwa anapata shida nyumbani kondo maana akaamua kufanya maamuzi. Na mimi ndio nilomshauri kufanya hicho kitu. Kwa kama kweli naona Nia na Adija na unampenda kwa dhati unaweza kumuokoa alipo. Kakae na Adija mwajenge Adija anakupenda. Yaani hayo yote ameyafanya kwa ajili yako. Yule yuko pale kwa ajili ya kuegesha tu akusikilizie wewe unasemaje lakini hapale hamna ndoa. Kama kweli unamhitaji Adija mpambanie na utampata. Mimi najua wewe ni rafiki yako. Na una haki ya kumtetea kwa kila kitu. Na mara nyingi hakuna rafiki ambaye ni mzuri kwa sababu pale wanandoa wanapokoseana au watu ambao wamependana 
rafiki anaweza kaingilia kati na kajitoa kwa lolote lile. Sasa wewe unajitoa kwa lolote. Unamtetea Adija kwa sababu ni rafiki yako. Mimi sisa naweza nikawa na muda kuzungumza na Adija tena. Wacha niende na maisha yangu. Kama kuumia nimeshaumia. Na kama hizo habari ambazo wewe unazisema nimeshazipata kwa watu wengine, yani wewe sio mtu wa kwanza kunipa mimi hiyo siri. Sawa, ungekuwa ni mtu wa kwanza kunipa hiyo siri ungenitafuta kabla, lakini nimekuja kuambia na watu wengine afu naniambia kwamba unanipa mimi hiyo siri. Hakuna cha siri hapa. Hapana bwana, mimi siwezi kuficha maovu hata siku moja. Yani kama ingekuwa hapa ni pabaya, ningekuambia shemeja hapa ni pabaya. Ningekuwa kama ni pazuri na kuambia kweli kabisa hapa ni pazuri. Kwa wewe nisikize mimi. Weka na Adija chini muyajadili ya mambo yaishe. Kweli vile. Ongeni ya mambo yaishe. Mtoto hata anatosika kwa ajili yako. Hebu mfikirie basi. Sawa mimi nimekuelewa. Wewe ni mwalimu mzuri sana wa mapenzi. Mimi nitajua nini cha kufanya kuhusu Adija. Usijali kuhusu hilo. Sawa hilo usiache. Yaani zingatia hicho mimi nakusisitiza tena. Zingatia hicho. Okay sawa. Sawa. Haya. Baadaye. Haya poa. Poa. Abduli. Abduli. Mm. Mm. Ah, sema jadija. Ah, nafuna kumbia gwa ukila zima tabu abu. Mbona asha tafu. Kia mwani saibi. Ya, ah, unasema aji. Abduli mda u tuende basi. Ya, ah, mda nenda. Ndoko umasudi wako. Ndiyo. Ya, ah, alija nasumbuwa na wana. Wemi pigege simu kufate mwenye. Wana saibi usiku. Mima mba kuenda. Mina enda na udina nani. Suma unazinguwa. Wana mina enda lewa. Wakini ndo mwanzo na mwisho. Tuwele wane kabisa. Sawa. Usumbuka sumbuka kama hivi faida ya ndo kupata mwingine mimi sitaki. Nige t-shirt yangu hapo. Sante mimi mmeleta mtu wako ila mimi ndani sitaingia. Ah, lakini sio vizuri bwana. Ni vizuri mkaingia ndani kuliko kuishia nje hapa. Mimi ndani si ndio ila kuna kitu nataka nikuombe kama mkubwa. Na kusikiliza. Mimi naomba kitu kimoja kama mkubwa. Fanya haraka iwezekana hapo uje mchukue mtu wako sababu ili swala la kwenda usiku kurudi mimi nimeshalichopa. Sawa? Na pia huyu mwenye anaelewa mazingira yote mimi ninayopitia kuhusu wewe. Kwa ufanya walaka wezo kanavyo uji mchukue mimi tule kwa amani, haya maisha mimi nisha ashinda. Kijana mimi nimekuelewa, lakini kwanza ni kombi tu samani. Alafu ni kupe na pole kutokana na changamoto ambazo na wasipitia kusiana mimi na mpenzo wangu wa dija. Minajua napitia changamoto kubwa sana, lakini na kombi tu vumiria vumiria hapa katikati na mimi mambo atakujia itakaa sawa. Lakini mbali na hayo, mimi sito kuwacha soremba. Kuna, kuna jambo uzuri ambalo mimi nalisubiria kuna pesa ambazo nazisubiri na napindi pale zitakapofika kwa wakati mimi nitakupatia kiasi cha pesa kutokana na na, na, na mtiani ambao unaopitia kuhusu kutunza penzi langu la mimi na mtu wangu muhimu tunda langu la upendo katika maisha yangu mambo nilivumilia kwa nyelo mimi hizo zawadi zako mistaki wala hizo pesa zako mistaki mimi ninachofanya hivi nafanya kwa ajili ya Adija mirafiki yangu na naamua kumfichia asili kwa ajili ya upendo wake kwako sawa kwa hiyo naomba ufanye haraka iwezekanavyo uje umchukue mtu wako la kwanza. Ala pili asichelewe kurudi. Sababu mimi pale nyumbani nakaa na mzee, afu mwenyewe anamjua mzee wangu mtatu. Kwa hiyo make sure alfajiri mapema tu namrudisha nyumbani. Sawa, na namani kan nikakupa pole na kutanguliza samani. Bila mimi nina uhakika utakuwa tu sehemu nzuri kutokana na mitiani ambayo wewe unaibeba hii mikubwa. Mimi najua naumia sana. Wewe ni mwanamume wangu, najua hilo. Lakini naomba vumilia kwenye hili. Huu mzo wangu anamjua vizu mzo wangu mi mtata kwa make sure na mnudisha nyumbani mapema alfajili tu. Afu ili swala la kuja huku na kuhudi misa hivi nda kwa na mleta huu na mnudisha. Kadija, jitendi kesho wa kuhudi. Ah, 
Khadija. Yule kwangu ni mwanamke sahihi sana. Yeye ni mwanamke ambaye lolote ambalo utakalo ulifanya ni likenda tofauti na makubaliano yangu mimi na wewe. Kikweli wanaumia sana. Hadi jua na jua fika mimi nakuhitaji kwa kiasi gani? Kwa sababu ni mwanamke ambaye ni mstarabu. Una heshima. Hata pale ninapokuambia jambo kuhusu mimi ni mtu wa kunielewa. Na na pale ninapokuwa sina nikikwambia unanielewa. Na hata kuhusiana na ndoa ambayo ilikuwa imetokea ndio kitu kikubwa ambacho mimi niliumia sana. Na sikutegemea. Nikaja kupata taarifa kwa watu wengine. Kikweli niliumia sana sana. Na na, na sikutaka kumsikiliza mtu aina yoyote ule. Mtu yote ambaye alikuwa ananisogelea mimi na kutaka kuzungumza kuhusu Hadija. Sikutaka kumsikiliza. Yaani nilikuwa na kwamba ni mtu mbaya sana. Ni mwanamke ambaye hufai. Yote ambayo mimi niliyafanya kujitoa kuwa karibu na wewe kukuliwaza kwa yote yale. Lakini nimekuja kufanya kitu cha ajabu sana. Lakini sasa hivi ndo nimeamini kwamba ile ilikuwa sio ndoa ya kweli. Unachosema ni kweli. Masudi. Nimekusudi kwa muda mrefu sana. Yaani kwanza nashukuru umerudi. Lakini hata kuhusu hiyo ndoa. Ni kweli nimeolewa yule tu. Yaani nitunze heshima yako. Kwa sababu niko na subira sana nyumbani nimeniolewa. Nikaona sio vibaya nikifanya hivyo. Mimi tu nikiwa na kusubiri wewe. Lakini pamoja na mimi kuolewa yoni ndoa ya mchungu kama yani ulivyoambiwa hakuna chochote ambacho kinaendelea ndani ina maana hamjafanya kitu chochote kile hajakugusa hata mwili wako hapana kwa ajili yako ikabidi nifanye mtihani kwa sababu nakupenda wewe mwenyewe unaelewa kiasi gani nakupenda kiachana na hayo masudi mimi nimeshachoka kukaa kule nimechoka kabisa kuishi na yule mtu japokuwa ni ndoa ya mchongo nahitaji nije kwenye mara yako sasa na kuhitaji na isi mwenye unajua adija mimi mimi ndio naenda kuhusu hiyo lakini nilikuwa namba tu kwanza unipe subira sawa kwa sababu mimi kuna kuna kazi moja nilifanya kuna pesa ambazo nazisubiri na na pindi zitakapofika hizo pesa ndo nitakuja rasmi na nataka hii mimi shuhuri ya mimi na wewe tuifanye hivi kubwa sana sawa <coughs> masudi unamaanisha kwamba hizo pesa zisipokuja hautofanikisha lango letu ah lazima zide zinakuja mpenzi wangu zinakuja lini ni muda mrefu sasa msikiliza mama mimi ndo mbe wako sasa hivi kwenye maisha yako. Napongea kitu mimi namaanisha. Halafu hata huu mtao wote mtao mzima. Yaani hakuna mtu ambaye atafanana kama shuhuri ya mimi ndio tutakao nifanye. Na na, 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 na kufanya hivyo hata huyu kijana ambaye amekusaidia kufanya hicho kitu kwa ajili ya kuondoa aibu kwenye familia yako lazima tumpatie pesa kiasi. Na yeye aweze kufurahi na kushukuru kwa sababu katunza mambo mengi na kupokea heshima kwenye familia yako. Hakuna mtu ambaye anaweza kujitolea na kulala mwanamke ndani ya nyumba bila kufanya kitu chochote. Lakini kafanya hayo yote kwa sababu ya kuinua tu heshima yangu na ni mtu ambaye unafanya naye. Mimi nakupenda na kuhitaji sana. Mimi sitaki ukae kikweke. Utafurahi na kuaidi. Kweli. Mm, kweli. kidinilo we 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 kijunju we wapi size umetoka usiku wa manane huu usiku una vitu vingi kushinda kitu chochote wapi size nilikwambia wewe una akili wewe eh au kichwa chako boga una wadudu tu umetoka wapi nimetoka hapo wewe nilikwambia mara ya kwanza maisha ya ndoa una haraka nayo uwezi 
ndoa kuna sababu zake za msingi mpaka mtu anaingia katika ndoa haya sasa hizi wewe unatoka kuzurura si umetoka kwenye kikundi cha wakabaji haya niambie sasa hizi unatoka wapi we, na, na mwenzako yuko wapi umemwacha wapi yupo wewe, wewe nilikwambia toka mara ya kwanza maisha ya ndoa uyawezi sawa this is wedding day lazima uwepo na mwanamke wako Ah sasa wewe unazunguka kwako peke yako peke yako usiku wote mwanzo wako uko ndani peke yake. Ni akili matope hiyo. Eh? Sitaki kuona hii michezo bwana. Saa mbili kamili uko na mke wako hapa. Unapiga pale mpunyenye mpapiga wote tuko wote. Umeelewa? Sawa. Waangalie hiyo. Ndefu kabla si acha chando. Zimekosa ushirikiano utasema nyenyele madandia na nini sukari. Tak tak. Nani? Na ule wako kesho utoke mwache mtoto wako na lana piga piga na mbo. Peke yake. Mnale wote mbo hawachangii. Shenzi kweli. Tena kusaidia kwa watu wako. Yaani kwa kweli, namuonea huruma sana mdudi. Alafu ni mwanaume ambaye anastahili kupewa sana pongezi. Yaani kama ni tuzo, basi anatakiwa kupewa tuzo ya uvumilivu. Hivi ni mwanaume gani ambaye utaishinda ndani ya nyumba moja? Akuchukue wewe kama ni msiku akupeleke kwa mwanaume mwingine. Na kama ni kukurudia atakurudia ama la kuache huko huko afu mwanaume mwingine ndo akurudishe wewe. Ungekuwa wewe kuweza. Unachosema ni kweli mpenzi wangu. Lakini si unajua mimi na Abdi ni masuiba sana. Nimemuomba. Yaani nimeombea anisaidie tu ile swala. Kweli muda mwingine ananisindikiza usiku, wananifuata. Pia muda mwingine anamwambia anipeleke alafu Masudi ananirudisha kwa hiyo hivyo. <laughs> yaani mke nijua kabisa hizi drama zina mwisho. Sijui unanielewa. Hebu mkazanie huyu mwanaume kama kweli anania na wewe. Kwa nini kuacha upitie matatizo yote haya? Eh? Hebu mkazanie mwambie bwana mimi nataka hivi sitaki hivi. Mimi nishaongea na Masudi. Yaani nishaongea na Masudi alichonihakikishia kwamba kuna pesa zake anazisubiri. Yaani hizo pesa zikifika tu, yani akizipata tu, anatekeleza kila kitu. Kondo wana ona nimetulia tu na msikilizia. Afo mwenye unajua kiasi gani mina masudi tunapendana. Au ujue. Yani wewe ndugu yangu wewe. Mwanome kabisa a, mwenye nia na wewe. Mwenye kukutaka kweli. Umeka miaka mingapi kumsubiria ye. Umeka siku ngapi kukaa kumsubiria ye. Aende afanya mambo yake ya rudi ya kuoe. Leo hii anakuja kukuletea propaganda tisiju mara pesa yangu. Mara siju nini. Hivyo unafo angalia pokoli kuna mwanome ambaya nakutaka. Useme hivyo bwana. Ah, ah. Mina muamini ndio maana nimekaa natulia na msikilizia yeye. Yaani nitakuja tu kukwambia bwana hapa sasa mambo yamesha yamekaa fresh. Sawa, <laughs> mimi yangu macho, yani ukitoka huko kwenu huko, siku amesha kukuta umekuja hapa unalia. Yaani mimi nitakacho kusaidia tu ni tutalia hapa kama ni mchana mzima tutalia tutafuta matatizo tutamaliza tutafanya kinachowezekana shughuli yangu anaenda. Kwa sababu mimi nishaongea mzangu mpaka hata nimeshachuka naona. Kwa masudi na mimi siwezi kulia tena. <laughs> ah, mimi nipo na yangu macho. Sema sitaki uongo umependeza sana kwenye ndoa yako. Unasemaje? Eh, hey, yani ndoa imekupendeza yani umenoga. Alafu cha kushangaza sije kuona umevaa dela. Ina maana leo 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 ninafaa kuona umevaa dela hivi leo. Ni kwamba mambo yametarudded. Yani nasikiaga tu kwamba wachawi ndugu. Bila paka wanatumu. Leo mimi mchawi shugao. Yani mimi naona naona kama napata tabu. Asubuhi sijui ni amki asubuhi sijui nifanyie nini usafi juu kumfulia, kumtengia sijui napata shida ila nitafanyaje ndio ndio hivi yani nishaingia kwenye drama hasa kupata tabu ina maana wewe unavosema unapata tabu hata wewe Masudi leo anakuoa hautomfulia hautompikia hata umfanyia nini nini makasha kasha blatch ila tofautisha na yule yule kipenda roho anasema yule nyama mbichi sema twende mbele turudi jioni yani ili swala ilifanyie mkazo ndugu yangu yani lisimamie ngingi kama kweli unania lisimamie ngingi kwa sababu ili bomu siku likisema lifanye pu mtani lije kulipuka. Huu mtaa hautokalika. Mtatafuta sehemu nyingine ya kwenda kuishi hapo pamoja na wale ndugu zako. Wewe, dada yako, shemeji yako aliyokuwa anakuletea ile tema kasha blasa enzi za nyuma wote mtatafuta hapo kwenda kwa sababu hii aibu itakuwa haifichiki. Mimi mwenyewe kwanza nilo shirikiana na wewe na hisi nitatafuta hapo kwenda. Sio siri. Mimi sitaki aibu za ajabu ajabu. Mimi kwa masudi na mimi story ya tena. Sawa. <laughs> ina maana hujafurahia kabisa ujio wangu mnao si ndio Hapana sio kama sijapenda ila ila kwa nini mkuje bila taarifa 
Hivi ni wangu. Wewe mwenyewe unajua miezi mingapi toka unioa niache kule. Hivi ungekuwa ongeza kweli? Eh? Najua ni miezi mingi. Lakini mimi nae tunawasiliana vizuri tu. Kwa nini usinipigie simu na ukaniambia kwamba uko tayari kwa ajili ya kuja kunyumbani? Kwa nini ningekataa? Mimi na mipango yangu lakini una kurupuka tu unakuja bila taarifa. Haya ungekuja hapo sisi ni kwetu ingekuaje? Sio ungekaa. Ungekaa wapi? Mwana mwangu. Wewe flight hapa nimeshafika basi. Wewe unajua babangu mwenyewe unamjua afika huyu alikuwa na mikelele. Basi sikia mama. Sawa. Nomba nisamehe. Hai bwana mimi uko mimi sasa. Sinona. Sawa mimi nimekuelewa. Wakati mwingine unapiga Unaweza ukaje mimi sipo nimeondoka. Unaweza nitakaa sehemu gani? Kuna kazi nyingi zinatokea hapo mimi naondoka tu ghafla. Na mm. ungefika hapo sinyani kuta sungeza kuna wazee vitu ambavyo mimi sijifanyi. Eh. Sasa mimi nikusamee. Jione. wenye ushafika kama vipi wewe naenda mimi naishi hapa hapa sipiki kokote Ah kwa hela subi basi tunifunje kona wewe sio ushampigia simu au ndio tutamkuta getini wewe naenda Hapo bye Hapo Asante. Habari? Safi kwema. Kwema. Masudi umemkuta? Masudi yuko. Naomba nikie. Masudi. Masudi. Ah. Kwa mgeni wako. Mambo. Safi. Karibu. Masudi ndio nimekuja. Wewe wewe mimi unanijua? Unanijua vizuri mimi? Unasemaje? Wewe? Au nijui leo? Masudi, mimi siendi jambo inakujaga kila siku kulala mwa ndani. Unasemaje nyinyi? Mnajua mnanichanganya eh? Najua unanivuruga Masudi eh? Kwangu mimi simjui. Labda wewe ungejaribu kumoja na kumuuliza vizuri. Mimi simfahamu binti. Ah, dada. Ah, Masudi wewe na niu yako mpaka uje kulala huko ndani kila siku. Mpenzi wake mimi na kila siku nalaga huko ndani. Mpenzi wake? Eh. Masudi. Kumbe ndio maana umeniacha kijijini mimi na sota kule miezi yote hii. Kumbe unafanya ukumbavu huku. Si ndio? Eh? Hapana, ah, huyu amekosea njia. Amekosea njia ina maana hajaona mageti yote. Akajagonga geti hili. Huko nyumba zote alizopita kuna watu. Ina maana geti hili tu ndo kuna watu, si ndio? Masudi mimi sio chizi. Mimi sio chizi. Unaniambia nimekosea nyumba? Masudi. Kweli wewe? Wa kunikataa mimi leo? Au kumbuki tulipanga mambo gani? Masudi, Masudi. Kwa sababu wewe mwanamke ndo unakuja eh hey, Mungu. Naomba msinichanganye, sawa eh? Umenisikia vizuri? Sikia nikwambie wewe binti. Huyu mimi ni mume wangu, tena wa ndoa. Sisi tumeelewana. Ni mkewe kabisa halali. Yaani naomba tu uende na tena usije ukacheza na waume za watu kwa sababu mume wa mtu siku zote ni sumu. Sikia dada nikwambie. Masudi mimi ni mtu wangu tena wa muda mrefu dada ni wa muda mrefu Masudi. Aminiidi vitu vingi sana. Amini vitu vingi. Si amini leo ananikata ananikana kwa ni Masudi ananikana Masudi. Au ni jume kweli. Wewe sikia nikwambie. Naomba uende. Umenielewa? Sawa dada mimi nimekuelewa. Ila ni mwanamke mwenzangu. Ile chozi ambayo natoa leo. Masudi, utalipa ile chozi. Naomba tu uende. Huyu ni mume wangu. Sawa eh? Ah, na hiyo ndio kenda. Unaenda wapi? Ah! <laughs>
Jamani, mimi mmekuja hapa kwa jambo moja. Wala sio mkaaji, lakini samaha nini kwa kuja ghafla ghafla na mnaona ujio wangu, nimekuja na wote wawili. Eh? Lakini dhumuni hasa tumemrudisha huyu bibi. Kuna ni tena? Huyu bibi aliyofanya ni makubwa sana. Kwa hiyo pale nyumbani kwangu simuitaji. Na leo hii tunamtaraka abaki nyumbani kwao labda ni waeleze ili muweze kunielewa sababu gani nafanya haya yote hawa wawili ile ndoa yao ilikuwa ya mchongo ndoa ya mchongo fake kwa sababu huyu wakati anataka kuolewa na mimi wakaona hapa atajiharibia ndo akaenda kumpanga abduli abduli nayo kwa uzoba wake utezetwa kakubali jinsi lilivyokuwa jinga. Kwa hiyo mle ndani wanalala mzungu wanne. Huyu mwingine analala chini, mwingine analala juu. Wakati huo huyu Adija ana bwana yake ambaye anaamini atakuja kumuoa baadaye. Si unanisoma? Ambapo huyu wanakutana. Na huyo mwanaume. Huyu anamsindikizaga. Bo, sasa katika kufuatilia fuatilia kumbe yule mwanaume kipindi ambacho hayupo huyu anamsubiri yule mwanaume alienda kuoa ah ana mwanamke mwingine na huyu atakiwi tena karudi analia mwa 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 mle ndani machozi mpaka mafuriko huyo bibi huyu uko lipoongozana sijui imekwaje kwaje huyu kapigwa kabundwa sijui na vibaka sijui ndo nao wao upande wa pili sijui kwa mambo ya wivu wivu sielewi huyu hapo ndo karudi hivi hicho ilitoka nimelirudishia mimi nimelichomelea unaona chomelea huyu na ile na pamiwani ile ndio hiyo watumia stick ngapi wakati wa mchomelea huyu tano ala ala na pakubwa hapo eh sasa haya yote yaliyotokea sisi kwa upande wetu hichi kidemo cha mbolata nini sasa nakugusa usiumia ataka mwenye mpumbavu kwa hiyo nia ya kuja hapa ndugu zangu ni kutaka kumwandikia talaka huyo bibie arudi kwao hatutoondoka naye Abduli andika talaka tunaomba peni bwana mkubwa bwana hebu subiri kwanza ndugu yangu nini subiri kwanza wewe talaka hiyo hebu vumilia kwanza huyu ataandikaje talaka wakati aumia huyo muache kwanza mpaka apone ndugu yangu huyu mtaalamu anaweza kuandika na nani na mguu namna hii Abije hizi habari ni za kweli za uongo ongea naye muulize muulize na kuuliza wewe mdomo una dada kweli Hivi una kili gani wewe? Wewe ni binadamu gani wewe? Una ujasiri gani wewe? Yaani kitu ulichokifanya sikuwahi kufikiria wala kutegemea kwenye familia na nje ya familia. Hadija, hebu angalia mtoto wote walivyoumia. Unajisikiaje? Kuna unakuwa mshenzi kiasi hicho. Wewe ulimuona nani mtu anaolewa ndoa ya mchongo? Mnachezea dini? Nani amekupa huo mchongo? Kwamba ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi au umekua wewe? Sasa naomba nisikilize kwa umakini. Nimekulea. Nimekusomesha umekataa shule. Kila ninachokufanyia uridhiki, umetafutiwa mchumba umekataa, umeleta mchumba kufunika funika yale unajifanya wewe ndo ya mchongo sijui ya nini. Hadija. Sasa mimi ninanawa mikono. Nimeshindwa, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Sasa Unapewa talaka na hapa unahama, unachako, kuwa mtu mzima kadiri na maisha yako. Mimi sio ndugu yako. Yaani macho yako sio kitu. 
Basi bwana kama kweli asibitisha mwenyewe. Mm. Kwa hiyo mambo sijui afanya kweli, sijui mchongo, sijui ndo wafeki. Ah mimi ni ladhi kabisa muandike hiyo talaka. Tena hiyo talaka isiyo talaka lejea. Iwe talaka ya moja kwa moja apite tena hapa napo apitilize aende huko. Yaani ni moja kwa moja. Talaka tukazoandika sisi ni roli tatu. Sawa? Bo. Yaani ndugu yake yote akikutana naye anampa. Au ikiwezekana hapa na binua moja, kule si kwa bibi yake ana binua moja na huyo hapo dada yake si shaka zake ana binuliwa moja vile vile. Oh. Eh, hapa hii tunaandika ya mfano, afu zinakuja roli. Tatu. Jamani naomba nimesikilize. Tukusikilize nini? Nini? Haya ah, sema, sema. Weka wazi kila kitu. Niko nimefanya makosa. Kila nitaji nisamaha. Abdulu ni mwanaume wa pekee sana, sijai kuona amenisaidia kwa vitu vingi. Ameingia kwenye matatizo kwa ajili yangu. Ameumia kama hivyo. Pia anajua madhaifu yangu yote mimi pia najua kwake. Nilikuwa naomba kama yuko tayari kunisamehe. Mimi pia niko tayari kuishi naye kama mke wake. Unaijua mm, Unataka kuendelea vile vile kama mwanzo. Unaleta tena mchongo. Nataka kumlaza mwenzie chini tena huyu. Mm. Yaani wewe. Hivyo vyote vilivyomtokea unaona ujaridhika. Kwa hiyo kama ulikuwa unamlaza chini sasa unataka kumlaza chooni, sio? Mm. Wewe unataka kumlaza chooni mtoto watu. Hapana. Inatosha. Hakuna cha nini wala nini. Hapa unakusanya vyako. Shhh. Nenda kwa huyo. Ulofumaniwa naye sio ulofanyaje sio umefukuzwa. Si ulimwona amana. Umeshindwa kutusikiliza sisi. Sisi ni wazazi wako hata kama mimi dadako ushemeji yako. Mimi nilikwambia nasimama kama mama, huyu anasimama kama baba. Lakini bado uje tusikiliza. Umeona bwanako ndo amana sana. Sasa hapa ukai. Una chako. Mimi jamani naomba mnisikilize. Nini? Baba. Mimi kama alivyosema Adidi. Kama mtu unajua kikosea anahitaji kusamehewa. Kama mwenyewe ameomba msamaha mbele yenu hapa na mimi mwenyewe nipo. Mimi mwenyewe nimekubali kumsamehe tuishi pamoja kama mke na mume wa halali. Ah. Mm. Hivi. Mm. Hivi yote aliyokupata haya ukome. Hichi kidem cha mbola hati tim kambale hichi hapa gugu hiki watu wataka ukaishi nacho. Mambo yote aliyokufanyia hayo. Toba la ila ila la Muhammad Rasul. Huyu bwana huyu ndugu yangu huyu. Huyu sasa mimi siaona. Huyu ndio kama yule mwanamuziki yule wa zamani yule. Ae mama eh. Huyu shoke. Eh huyu huyu shoke. Huyu huyu eh namjua ndo huyu hapo. Nataka ukaishi hivyo. Mimi nimemsamehe kwa moyo mmoja na niko tayari kuishi naye kivyo vyote kuanzia sasa hivi. Nataka tena kulala chini huyu. Wewe wewe Adija ti kweli mko tayari kabisa 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 eti muwe mke na mume. Ndio. Msitongo pesi. Unajua sisi ni watu wazima. Sisi ni watu wazima, tuna nywele nyingi. Wakubwa sisi. Tuna akili. Wanyama kwambia akili ni nywele nywele. Kila mtu ana zake zake. Sisi ni wakubwa. Tuna nywele nikisema nikufunulia hapo. Ni nyingi. Kila kona. Abu nielekeze. Ni kweli uko tayari kurudia kuishi katika maisha ya ndoa na na Abduli? Nipo tayari. Sikilizeni. Ndoa haijaribiwi. Kabisa. Msilete majaribu kwenye ndoa. Ndoa ni ibada. Mkileta majanja majanja ndoa zenu za mchongo mnakosa baraka ya Mwenyezi Mungu. Kama kweli hivi mnataka kuishi pamoja, tunataka tuone live sijawe kuona. Wewe nyanyuka na wewe nyanyuka nataka tuone Delta live. Eh? Huh? Romans. Ah, sema alichonganisha Mungu bwana mwanadamu hawezi kutenganisha. Ah, sasa nataka tuone kweli wanakuaga pamoja. Ah, kutusibitishia nyanyuka pale nataka ah! mpige. Nini? Mpaka huko? Naumia ndio. Wewe kule umeumia. Ndio maana unataka uoe, si ndio? Unataka mm. ukakandwe. Mm. Ah, tembea kwa magoti mpaka pale, mtuombe msamaha sisi wazazi wenu tuko hapa ili tusibitishe tunataka mredenda. Hmm? Live. Romans. Ah. Shuka baba. Shuka baba una magoti yameumia. Aha. Nenda chuma hiyo hapo ya mbulaati hiyo. Maiona hiyo. Ehe. Eh. Eh. Malakana. Haya, taratibu taratibu sasa. Tuombe ni kwanza msamaha. Naomba mtusamee. Haya, tutarudia tena kuanzia leo. Mimi na Adija ni mtu na mke wa halali kabisa. Na hatutaijaribu tena ndoa. Na hatutaijaribu tena ndoa. Hatutaleta majaribu. Atutaleta majaribu. Ah. Si unajua tunapokaa pale vimba vinapakana. Alafu hamna singboard. 
sija kusikia milio ukisikia tu unapiga ile sija sikia milio sija sikia milio sija sikia milio nataka nisikie umeelewa ole wa wewe mbona uongee na wewe tunataka utuombe msamaha maana wewe ndo kivuruga wewe ndo kila kitu omba msamaha hapa wewe defao omba ukienda nikikukuta na kumopae pale kwenye kiti tuone live sasa hapo Roma. Kukula tenda. Pigo wewe mwanangu wewe. Sogelea chombo hiyo. Blood shauri yako. Eh eh. Wewe ni akale mimi. Kama la Titanic lile mpaka meli idumbukie. 